ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம ஹெல்தி லைஃப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் வரக்கூடிய சந்தேகங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் எடுக்க வேண்டிய முக்கியமான டெஸ்ட்டெலாம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை தேடி வரும் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரோட ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுடைய வயிறு முழுமையாக வளர்ந்து குழந்தை முழுமையான வளர்ச்சி பெற்றிருக்கும் இந்த நேரத்தில் உங்கள் டயட்டில் நீர் சத்து உள்ள பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கணும் லைக் இளநீர் தண்ணி அதிகமாக குடிக்கணும் மோர் இது மாதிரியான விஷயங்களை அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதோடு உங்களுக்கு வயிறு நிறைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதிகமாக சாப்பிட முடியாது உங்களுடைய ஃபுட்டை மூன்று வேலையாக சாப்பிடாம ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்து காலையில் ரெண்டு வாட்டி மதியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாயங்காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது போல் மீல்ஸை பிரித்து பிரித்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வயிறு வலி அது மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அஜிர்ண கோளர் எதுவும் வராமல் இருக்கும் இந்த டைமில் எண்ணெயில் பொறித்த காரமான உணவுகளை தவிர்க்கணும் ஏன்னா அசிடிட்டி வர வாய்ப்பு இருக்குது தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் ஹீமோக்ளோபினுடைய அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அடுத்து தைராய்ட் சுகர் போன்ற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் உள்ள பெண்களுக்கு அது தொடர்பான சில டெஸ்டெல்லாம் எடுப்பாங்க அடுத்தது ஸ்கேன் ஏஃபன் க்ரோத் ஸ்கேன் இது வந்து குழந்தையோடைய வளர்ச்சியை செக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்கேன் இதில் குழந்தையோட நஞ்சு கொடி அமைவிடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ப்ரெசண்டாக ப்ரீவியா சிலருக்கு நஞ்சு கொடி அடிப்பகுதியில் இருக்கிறதுனால எப்போ வேணாலும் அபார்ஷன் மாதிரியோ இல்லை நஞ்சு கொடி அருந்து விழுற மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்படிப்பட்ட பெண்களை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் அவங்கள கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அடுத்து பேபியோடைய ஹெட் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க இது வந்து நார்மல் டெலிவரிக்கு குழந்தையோட தலை வந்து பெருசாக இருக்கா சின்னதாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க அடுத்து ப்ரீச் பொசிஷனில் இருக்கா இல்லை நார்மல் பொசிஷனில் இருக்கா ப்ரீச் பொசிஷன்ஸ் மீன்ஸ் குழந்தை வந்து கம்ப்ளீட்டாக தழகியில் இருக்கும் இந்த பொசிஷனில் இருந்தால் நார்மல் டெலிவரிக்கு பாசிபிள் கிடையாது ஸோ சிசேரியன் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்களை ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறதுக்காக தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் இந்த ஸ்கேனிங் ரொம்ப முக்கியமானது அவாய்ட் பண்ணாமல் செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது என்எஸ்டி டெஸ்ட் நான் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் இதில் பேபியோடைய ஹார்ட் பீட்டோடைய ரேட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட்டு தான் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் உங்கள் கர்ப்பத்தில் இருக்க குழந்தையால் வெளிச்சத்தை உணர முடியும் சத்தத்தையும் கேட்க முடியும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தாய் வெயில் படக்கூடிய இடங்களில் காலையிலையும் மாலையிலையும் கொஞ்சம் நேரம் நிற்கலாம் அடுத்து அம்மாவும் அப்பாவும் குழந்தைகிட்ட நிறைய விஷயங்களை பேசணும் அடுத்தது தாய் எக்ஸசைஸ் யோகா போன்ற விஷயங்களை செய்யணும் நடைப்பயிற்சி கண்டிப்பாக செய்யணும் ஏழாவது எட்டாவது மாதங்களில் மாதத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அடுத்து ஒன்பதாவது மாதம் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வாரம் ஒரு நாள் டாக்டரை பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக போகணும் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் அதுலேயும் குறிப்பாக ஒன்பதாவது மாதத்தில் குழந்தை முழுமையான வளர்ச்சியில் இருக்கும் அதனால் குழந்தையால் முன்னே போல் விளையாட முடியாது இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் குழந்தை ஒரு நாளைக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு முறையாவது கிக் பண்ணணும் இதை கண்டிப்பாக மதர் டெய்லி செக் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு முறை குழந்தையோட மூமெண்ட் கண்டிப்பாக செக் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் ரொம்ப எமர்ஜென்சியான நேரங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடி வயிற்று வலி வரும்பொழுது முதுகு மேல் தொடை பகுதியில் வலி ஏற்படும் போது அப்புறம் பனிக்குடம் உடைந்து ரத்தம் தண்ணீர் வெளியேறும் போது நீங்கள் அவசரமாக டாக்டரை பார்க்க கிளம்பிடணும் சில நேரங்களில் வலியே இல்லாமல் பனிக்குடம் உடையும் சில பேருக்கு யூரின் மாதிரியே போகும் பனிக்குடம் உடஞ்சதே தெரியாது அதனால் ஒன்பதாவது மாதத்தில் அதுவும் இறுதி காலகட்டங்களில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் முக்கியமாக டெலிவரி பற்றின புரிதல் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா உங்கள் குட்டி பாப்பா உங்கள் கைக்கு வரப்போகிற நேரம் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹாப்பி ப்ரெக்னன்சி